Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Musicalizando Academy. Eu sou Matheus Tavares e no vídeo de hoje eu vou te dar uma dica rápida, porém muito interessante e efetiva. A gente sabe da dificuldade que alguns artistas têm para criar conteúdo no TikTok e para ter ideias, né? O que gravar? Como gravar? E com essa dica, você vai entender que você não precisa reinventar a roda para criar conteúdo. Apenas adaptar referências que já existem e já se provaram ser bem sucedidas na plataforma. Antes de entrar no assunto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você é novo, deixar o seu gostei e me seguir lá no Instagram, que é arroba Mateus do MKT. A gente está sempre subindo conteúdo novo aqui no YouTube, então se inscreva para acompanhar tudo. Bora pro vídeo! Como ter ideia de conteúdo toda semana para o TikTok? Você tem que usar o algoritmo da plataforma ao seu favor para pesquisar ideias de conteúdo. E como fazer isso? Eu vou te dar aqui um hack simples e eficiente para você conseguir ter essas ideias. Primeiro, crie um perfil novo no TikTok. Nesse perfil, você vai seguir apenas músicos e artistas que são referências para você. Qualquer que seja o gênero musical desse artista ou o seu tamanho. Busque também por hashtags relacionadas à produção musical, composição, gêneros musicais. Enfim, siga perfis que fazem esse tipo de conteúdo. Conteúdo de produção musical, de composição, de música. Você precisa ter um perfil que siga apenas artistas, músicos, compositores, de beatmakers e por aí vai. Evite usar um perfil já existente que siga outros temas aleatórios, pois isso vai confundir o algoritmo. Seguindo os perfis certos, o algoritmo vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai começar a recomendar vídeos e criadores semelhantes no seu feed. E aí, basta você navegar rapidamente para você poder consumir um monte de conteúdo musical e ter referência para suas próprias gravações. E aí você vai salvando os conteúdos que você gostar e vai construindo um banco de ideias que você vai poder consultar todos os dias. Pegue essas ideias e adapte. Coloque a sua verdade e a sua identidade artística. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é otimizar um perfil no TikTok para seguir só conteúdos musicais e fazer com que o algoritmo te recomende só conteúdos musicais que outros artistas fazem. E você vai poder pegar esse monte de referências, um monte de ideias relacionadas à música, à carreira musical, à composição, à produção musical e trazer para o seu universo com a sua verdade. Você está criando um banco de ideias por meio de um perfil no TikTok. Esse é o grande hack. Inclusive, você não precisa necessariamente se limitar a seguir perfis do universo da música. Você pode refinar a sua busca e incluir também perfis de criadores de conteúdo que você gosta e que o seu público, principalmente, consome também. Você vai conseguir pegar algumas trends mais gerais e adaptar também para o seu universo. Eu já vi muita gente fazer isso, pegar trends gerais de outros temas, de outros assuntos e trazer para o universo da música. Isso também é, cria ideias autênticas. Então, eu vou finalizar esse vídeo com o um exemplo do Jorge, que é um artista de música eletrônica, que eu trabalho no marketing, e que usou uma referência de outro músico na plataforma e fez a sua própria versão. Você provavelmente já ouviu essa música aqui, ó. Decidi transformar isso em música eletrônica e se liga no que deu. Comenta aí se quer que eu libere essa já aqui ó, nos comentários. O TikTok é uma plataforma que ainda assusta muitos artistas por acharem que é preciso ter grandes ideias para fazer conteúdo. Mas na verdade, se você consumir a plataforma com inteligência, você vai começar a roubar, entre muitas aspas, muitas ideias boas e simples e vai aplicar de maneira sistemática no seu processo de criação de conteúdo. E eu sempre digo que, para ter sucesso no TikTok, é preciso duas coisas. Primeiro, frequência de postagem. Subir novos vídeos pelo menos três vezes por semana. E aí o algoritmo vai começar a entender que você é o perfil ativo e vai entregar mais seu conteúdo. Segundo, acertar no formato e na linguagem da plataforma. E isso você vai conseguir buscando referências, adaptando formatos e linguagens que já deram certo. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e já aplique essa dica. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só comentar e a gente se vê na próxima. Valeu!